നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന ന്യൂട്രിയൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദി ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ വിക്ടോസ് ക്ലാസ്സിൽ സാറ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഴുപ്പ് ധാരാളമായി അടങ്ങിയ ആഹാര വസ്തുക്കൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നെയ് റോസ്റ്റ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം Food items that rich in fat, fat rich ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാ ഗീ റോസ്റ്റ് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പറയാം ബട്ടർ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണ ചീസ് ചീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാൽക്കട്ടി അടുത്ത ചിപ്സ് ചിപ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് പീനട്ട് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി പീനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് എന്നും പറയും പിന്നെ കേക്ക്സ് കേക്കുകൾ പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ബിസ്ക്കറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇവയെല്ലാമാണ് ഫാറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് ധാരാളം അടങ്ങിയ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് മാത്രമേ സാർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പഠിക്കാൻ കുറച്ചധികം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഓരോന്ന് പഠിക്കാം ഈ യൂണിറ്റിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാം ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ഒന്നാമത്തത് വൈ ഡു വി ഹാവ് ഫുഡ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു അക്യർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അക്യർ ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് അല്ലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് പിന്നെ ഇനി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഫോർ അവർ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഫോർ അവർ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ആഹാരം ആവശ്യമാണ് പിന്നെന്താണ് ഗെറ്റ് എനർജി ഫോർ ഡൂയിങ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ഊർജം ലഭിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആഹാരം അത്യാവശ്യമാണ് എന്താണ് ഗെറ്റ് എനർജി എനർജി ലഭിക്കണം ഫോർ ഡൂയിങ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഊർജത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആഹാരം ആവശ്യമാണ് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് വൈ ഡു വി ഹാവ് ഫുഡ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് ആവശ്യം ടു അക്വയർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നെ എന്താണ് ഫോർ അവർ ഗ്രോത്ത് ഗെറ്റ് എനർജി ഫോർ ഡൂയിങ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് അവർ ബോഡി മനസ്സിലായോ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വോട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇഫ് വി ടേക്ക് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഫുഡ് നമ്മൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു പോഷക ഘടകമല്ല ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് അല്ല ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പല തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ മാത്രം ആയിരിക്കത്തില്ല കാണുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എടുത്താലേ നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ദൻ ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് അവർ ബോഡി റിസീവ്സ് ഫ്രം ദ ഫുഡ് വി ടേക്ക് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇത് എവിടെ നോക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ നെല്ല് റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരെന്താ പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എസ് ഇൻ യുവർ ഡയറ്റ് വി ഹാവ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് റൈസിൽ ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ധാന്യകം അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫിഷ് പറയുവാണ് വി ആർ ഫുൾ ഓഫ് പ്രോട്
ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് റൈസിൽ ഏത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഏതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫിഷിലാണെങ്കിലോ ഫിഷിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഓയിലിലാണെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിലാണെങ്കിൽ മിനറൽ സോൾട്ട്സ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് ധാതു ലവണങ്ങളും വൈറ്റമിനുകളുമാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന ന്യൂട്രിയൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് പിന്നെ വൈറ്റമിൻസ് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബ് അപ്പോൾ കാർബൺ പിന്നെ ഒരു ഓ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ പിന്നെ ഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇവ മൂന്നും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ചീഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ഫോർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് എനർജി എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എനർജി നൽകുന്നു എന്തിന് ഫോർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഓടാനും ചാടാനും അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടുന്ന എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഇറ്റ്സ് ചീഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർച്ച് അന്നജം ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഫോംസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോംസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ പോയിൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലൻറ്റി ഇൻ സെറിൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അന്നജത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സെറിയൽസിലും ട്യൂബേഴ്സിലും ട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളിലും സെറിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ധാന്യങ്ങളിലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് സെറിയൽസിലും ട്യൂബേഴ്സിലുമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ധാന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം ബാർലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെറിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണ്ണിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉരുളൻ കിഴങ്ങ് പിന്നെ ടപ്പിയൊക്ക മരിച്ചീനി ഉള്ള കിഴങ്ങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ട്യൂബേഴ്സ് എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യകം സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ ദോശ പുട്ട് അടുത്ത എന്തുവാ അതും ടപ്പിയൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ടപ്പിയോക്ക പിന്നെ നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പറഞ്ഞാൽ മതി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലൻറ്റി ഇൻ ഏതിലൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്ലൻ ഒരുപാട് ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് സെറിയൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്നജത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സെറിയൽസിൽ ധാന്യങ്ങളിൽ ട്യൂബേഴ്സിൽ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റൈസ് പിന്നെ മെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോളം പിന്നെന്താണ് ഗോതമ്പ് വീറ്റ് പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ട്യൂബേഴ്സ് ആയ ടപ്പിയോക്ക പൊട്ടറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഇതിലൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാരാളമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ എനർജി വി നീഡ് ടു ഡു വർക്ക് കംസ് മെയിൻലി ഫ്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതായത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫുഡ് ഐറ്റം ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഡയറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ആഹാര രീതിയിൽ മേജർ പാർട്ട് ഏതാണ് അത് റൈസ് ആണ് അല്ലേ കാരണം റൈസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കഴിക്കുന്നത് റൈസിൽ എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എനർജി ലഭിക്കുന്ന എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡാണ് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടുന്ന എനർജി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് റൈസിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൈസ് റൈസിൽ റൈസിൽ എന്താ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ റൈസ് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാ അപ്പോൾ വൈ ഡു യു ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് ഐറ്റം ഇൻ ഹയർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹയർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ റൈസ് ആണ് ഹയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കാരണം റൈസിൽ ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടുന്ന എനർജിയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റൈസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൈസ് കൂടുതൽ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് എഴുതാനുള്ള വിധം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അടുത്തത് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വിൽ യു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ യുവർ ഡയറ്റ് ഇഫ് യു അവോയ്ഡ് റൈസ് ഫോർ എ ഡേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈ ഒരു ദിവസം റൈസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ നാല് ഫുഡ് ഐറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അന്നേ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതിൽ ഏത് ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് റൈസ് കഴിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് റൈസിലാണ് കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് ഭക്ഷണമായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എഗ് ആണോ ബനാന ആണോ ടപ്പിയൊക്കെ ആണോ മിൽക്ക് ആണോ ഏതാണ് ടപ്പിയൊക്കെയാണ് അല്ലേ ടപ്പിയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നതും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബറാണ് അല്ലേ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗമാണ് ടപ്പിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടപ്പിയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ഫുഡ് ഫുഡിൽ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡു വി ഹൗ ഫുഡ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ടു അക്വയോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നേടുന്നതിന് ടു അക്വയർ അക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നേടുന്നതിന് എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിരോധ ശേഷി അപ്പോൾ പ്രതിരോധ ശേഷി നേടുന്നതിന് ടു അക്വയർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ടു എൻ ഗെറ്റ് എനർജി ഫോർ ഡൂയിങ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി ലഭിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് ടു ഗെറ്റ് എനർജി ഫോർ ഡൂയിങ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള എനർജി ലഭിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് ഫോർ അവർ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗ്രോത്തിന് അല്ലെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഫു
द चीफ फंगशन ऑफ कार्बोहैड्रेट ईस् टू प्रोवैड एनर्जी फोर फिस्योजिकल आक्टिविटी फिस्योजिकल आक्टिविटीस वेटर्जी प्रोवैड एनर्जी नल्कबोहैड्रेटिटे चीफ फंगशन प्रधानपेट फंगशन पर सो कर्बोहैड्रेट मस्ट इंक्ूड इन अवर डयट अद नाबोहैड्रेट नाम डयटे उड़े अत्यावश्य अड़ता पर क्वस्टन कर्बोहैड्रेट फुडमेदा कर्बोहैड्रेट प्रस प्लेंटी इन सीरियल आूब धान्यों किंग वर्ग ट्यूबसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसलसल